എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് ഒരു കൂട്ടം കോമൺ വൈറസുകൾ ചേർന്നതാണ് കൊറോണ വൈറസ് അതിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസിന് സ്വന്തമായി ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല ഇത് ആദ്യം മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കോശത്തിൽ കടന്നു കയറിയതിന് ശേഷം ജനിതക സംവിധാനത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഈ വൈറസ് സ്വന്തമായി ജീനുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവയുമാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്തനികളെയാണ് ഇത് ആദ്യം ബാധിക്കുക ആദ്യം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ശ്വസന സംവിധാനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്നു വൈറസ് ബാധ ഏൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ജലദോഷം സുഖപ്പെടുത്താനാകില്ല മാത്രവുമല്ല സാസ് മെർസ് എന്നീ ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മെർസ് എന്നാൽ എന്താണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് കൊറോണ വൈറസുകളിൽ ഏറ്റവും തീവ്രമായതാണ് ഇവ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മെർസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് മെർസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് സാർസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പൂർണ്ണ രൂപം കൊറോണ വൈറസുകളിൽ ഏറ്റവും തീവ്രമേറിയ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഇവ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം വൃക്കസ്തംഭനവും ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ദക്ഷിണ ചൈനയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് പുതിയ തരം കൊറോണ വൈറസ് ആണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നേരത്തെ മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരിലും ഇവ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങി ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് എങ്ങനെ പകരും അസുഖമുള്ളവരുടെ സ്രവങ്ങളിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും തന്നെയാണ് ഇവ പകരുന്നത് വിസർജ്ജനങ്ങളിലൂടെയും പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്താനാണ് ഏറെ സാധ്യത മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും ഇവ പകരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ പനിയും ജലദോഷവും നിലനിൽക്കുന്നു ന്യൂമോണിയ തലവേദന തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അസാധാരണമായ ക്ഷീണം ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മരുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൃത്യമായ വാക്സിനോ മരുന്നോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അസുഖം വന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കണം മരുന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയമല്ല മുൻകരുതലാണ് വേണ്ടത് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക കൈകാലുകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക മാംസം മുട്ട എന്നിവ നന്നായി വേവിച്ച് കഴിക്കണം കൊറോണ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ചികിത്സ തേടണം വിശ്രമം അനിവാര്യം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം പുകവലി തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കണം ഭയമല്ല മുൻകരുതലാണ് നേരിടാൻ വേണ്ടത്